de que una proforma presupuestaria es el reflejo de lo que un gobierno... Escuchamos de inmediato a Raúl Tello, de la provincia de Pastaza, por el movimiento Unidos por Pastaza. ...gestión para el próximo año. Y es por ello que en esta oportunidad debo de manifestar nuevamente la frustración que siento como ecuatoriano de que una vez más en esta asamblea estemos discutiendo una proforma presupuestaria en donde, como históricamente ha sucedido en los 195 años de vida republicana de nuestro país, se ha priorizado el pago de la deuda externa por encima de las necesidades, de los intereses, de las aspiraciones de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ayer alguien manifestaba de manera recurrente de que de pronto a la oposición nos duele, y claro que nos duele, sí nos duele el hecho de que volvamos nuevamente a esta realidad en donde se hace constar en la proforma presupuestaria 8.133 millones de dólares para el pago de la deuda externa. Pero lo lamentable es que ese sacrificio de los ecuatorianos y ecuatorianas ni siquiera nos sirve para reducir el monto de esa deuda, pues. Por el contrario, esta reforma presupuestaria determina de que el próximo año el Ecuador va a estar más endeudado que el 2017. Vamos a acudir a una nueva deuda externa. Es fácil, y yo manifesté en determinado momento, de que la estadística se ha convertido en un instrumento de los tecnócratas para mentir con precisión. Y claro, ya en legisladores que me antecedieron en la palabra, puntualizaron al respecto de cifras que difícilmente se van a cumplir, especialmente en lo que tiene que ver a los ingresos. Y desde luego, que eso qué determinará? de que el déficit presupuestario para el próximo año no será únicamente de 4 mil millones de dólares, sino que estará muy por encima de ello. Y que el país ya no tendrá una deuda únicamente de alrededor de 60 mil millones de dólares. Porque hay que decir con claridad, y lo dijo el legislador Patricio Donoso, al respecto de que todo lo que el Estado tiene como obligaciones es deuda que le acomoden las cifras, eso es otra cosa. Y en ese sentido, sí nos preocupa, pues, de que en el tema de la educación, al 2014 se debió de cumplir con el mandato constitucional de llegar al 6%, tomando en consideración de que desde el 2008 se debió de hacer un aumento del 0.5% del PIB para la educación. Lo que significa que en este año educación debería de recibir recursos en un monto de 6.241 millones. Lo que está determinado en la proforma es de 4.160 millones. Cerca de 2.000 millones de dólares le están perjudicando a la educación de este país. Y claro, pues, solamente así se explica de que los establecimientos educativos en estos momentos no tengan para comprar una escoba, no tengan para la pintura de las aulas. Los maestros sigan con los sueldos de miseria, no tengan para reparar los baños. Esa es la realidad de la educación en el Ecuador. Entonces aquí no nos van a convencer de que después de 10 años de la famosa década ganada como le llaman, la educación en este país es una maravilla. Quienes vivimos en provincias alejadas sabemos que nuestra niñez es atendida en educación en las peores condiciones. 
aulas escolares repletas, los pupitres ya llegan al pizarrón. ¿Por qué? Porque no han creado partidas presupuestarias necesarias. Y miren, hay algo que preocupa, de que los gastos corrientes estén por encima de los gastos de inversión. ¿Lo que significa qué? Los gastos relacionados a alimentación y cócteles, a viáticos, a pasajes al exterior, a subsistencias, a traslados, son superiores, superiores a las inversiones que se tienen que hacer en la construcción de aulas, en la construcción de escuelas, en la construcción de hospitales. Entonces, ahí es en donde el gobierno tiene que tomar una decisión, pues. Y la decisión es la que ha manifestado, pero que en la práctica no vemos la austeridad. Se ha hablado de la austeridad, pero estamos viendo de que esta proforma presupuestaria no refleja precisamente esa decisión del presidente de la República de la famosa austeridad. En el tema de las obras, el propio ministro de Economía ha manifestado de que el rubro correspondiente a obras, de que alrededor del 70% se va a destinar a continuar con las obras de arrastre. ¿Eso qué significa? Que bajo ningún punto de vista esta proforma presupuestaria refleja un ofrecimiento fundamental que fue del presidente de la República en campaña, la creación de 250 mil empleos. ¿Cuándo se van a crear esos 250 mil empleos con una proforma presupuestaria en donde se le da mayor importancia a los gastos corrientes que a la inversión pública. Entonces, sí es importante de que el presidente de la República, el gobierno, se haga eco de esto. Y por otro lado también, es urgente, es necesario de que se ponga en práctica lo que también ha anunciado el gobierno, que es la renegociación de los contratos petroleros. Los ingresos petroleros son fundamentales para el desarrollo del país, para la estabilidad económica del Ecuador, pero no podemos continuar con esa política petrolera inadecuada, errónea y hasta con visos de corrupción que se dio en los años anteriores. Por otra parte, en el tema petrolero se tiene que considerar también de que el Estado debería de tener control total al respecto, al respecto de la explotación principalmente de los pozos, que se llaman los pozos petroleros maduros, que son los que más ingresos le dan al Estado ecuatoriano. En ese sentido, nosotros consideramos de que lamentablemente la política económica del gobierno es una política equivocada. Es una política equivocada cuando inclusive en los últimos días nos envían un proyecto de ley de reactivación económica, en donde en el momento en que se discutió ese proyecto no encontramos absolutamente nada que tenga que ver con reactivación económica. Y por el contrario, en los últimos días, y es por ello inclusive la presencia de los compañeros aquí en las barras, se ha insertado determinadas cuestiones que no tienen nada que ver con la reactivación económica en este país. Y es por ello que adelantamos que nuestro voto será en contra de ese proyecto de ley, porque definitivamente no significa la reactivación económica de nuestro país. Nosotros demandamos nuevamente una vez más, Un minuto, señor de señor. que se tenga que priorizar, priorizar el hecho de invertir en el desarrollo del país, de invertir en los temas sociales, de educación, de salud. Entonces, no es que nos duele que estén estas cifras de aquí, lo que nos duele es de que precisamente no están 
los rubros que el país necesita para desarrollarse, de que se ha priorizado, como siempre, deuda externa a costa del sufrimiento, del dolor, de las lágrimas de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿En dónde está la soberanía de la que tanto nos hablaron? La soberanía significa depender de nosotros mismos, significa no hipotecar el desarrollo de la patria a fuerzas y a gobiernos que simplemente nos han utilizado a los países en vías de desarrollo. No importa a quién estemos hipotecados, lo importante es que realmente los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos soberanía en este país. Gracias, presidente.